तो डिफाइन कर जाएगा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज पल्स डायग्नोसिस डायग्नोसिस द वर्ड पहले डायग्नोसिस में इस एंड कैलकुलेटरी मेथड ऑफ डायग्नोसिस इस एंड कैलकुलेटरी मेथड ऑफ डायग्नोसिस इस कम अंडर डी कैलकुलेटरी मेथड ऑफ So basically, we had four types of method of uh, diagnosis through which we do the diagnosis. One is the observation, one is the palpation, one is the examination, one is the olfactory, and the auscultation. Okay. So basically, these are the four things. Under that four headings, we uh, conclude a diagnosis. Fine. Out of which it comes under the palpatory method of the Diagnosis. So, what is palpatory method? What do you do in palpation? Kya karte hain aap palpation mein? Can anyone say? What is this word? Palpatory method means touch, touch and touch and touch and feel. Okay. So as you say, it's a touch and feel. Of course, it's a touch and feel. So palpatory method in which we touch and feel and do the diagnosis. Okay. In examination, we observe. Okay. We observe and do the examination. It's an observation method. It's a palpatory method where we see and do the things. Is the observatory method and where we touch and feel is the palpatory method. So in palpatory method, we had various things. We palpate the hard tissue, soft tissue, and various things. But the pulse, pulse is a very sensitive to palpate because in TCM it is said that in TCM, that is the traditional Chinese medicine, it is said that. It is said that pulse is the emotion of heart and condition of body. Okay. What is pulse? It's a definition that it's a palpatory method through which we do the diagnosis, where we touch and feel. So what we touch, we touch the pulse. Now what is pulse? Pulse is the emotion of the heart and condition of the body. So this is the, actually it's not the definition, okay? It's the understanding of the pulse. What pulse says? Aap TCM mein pulse mein kya check karte ho? Fine. So you check the emotions of the heart and the condition of the body. So what does it mean? It is an emotional method. It's a very sensitive method where you feel, where you feel. Okay. So feeling is something very sensitive part of the uh, diagnosis. Understanding will lead to a misconclusion or misdiagnosis, right? So for feeling, you have to need a very uh, sharp observatory. So once you uh, had that experience, you will, it will be very really easy to do the pulse. And pulse is uh, considered to be the one of the, uh, we can say, the uh, final diagnostic, uh, final diagnostic part. Okay, pulse is considered to be the final diagnostic part. And pulse diagnosis is very, uh, we can say, it is found in all the pathies. Pulse diagnosis is found in the all the pathies. So this pulse diagnosis you will find in all the kind of pathies. It is present in modern medicine. It is present in uh, homeopath. 
homeopathy. It is present in Ayurveda. It is very important. Right? And in acupuncture also. So we had uh, two important diagnostic methods in TCM. One is the tongue diagnosis and one is the pulse diagnosis. And tongue diagnosis is the observatory method of the diagnosis. Okay. Tongue diagnosis is the observatory method of diagnosis where you see live and observe. And one is the pulse diagnosis where you feel and do the diagnosis. Right? Are you with me or not? Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Look, if you have any doubts, you don't have to understand anything. You can ask yourself. Okay? Because pulse is a very sensitive topic. It takes a lot of time to understand it. But first, you have to clear the theory. So, that's a little confusing. So, if you are confused wherever you are, please ask for now to understand. It won't come. It will just continue to continue. Okay? So, we have seen two things. Pulse diagnosis. Pulse diagnosis is what is it? It's a palpatory method of diagnosis. The other is tongue diagnosis. It's an observatory method of diagnosis. Now, what do we do in pulse diagnosis? In pulse diagnosis, what do we do? We see the emotions of the heart and conditions of the body. Now, emotion of the heart, that means the emotion of the patient. Okay? And condition of the body means आपके इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन आपको पल्स में पता चलती है आपके इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन आपको पल्स में पता चलती है नाउ व्हाट ऑल इंटरनल ऑर्गन्स कौन से इंटरनल ऑर्गन्स रहेंगे कैन एनीवन से कौन से इंटरनल ऑर्गन्स पे हम लोग ध्यान देते हैं पल्स डायग्नोसिस में हार्ट लीवर स्प्लीन ओके गोल ब्लडर हम इसको हम ब्रॉडली थोड़ा क्लासिफाई करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी इन पीसीएम चाइनीज मेडिसिन में दो टाइप के ऑर्गन है जिसपे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एक है जैन एक है फू ऑर्गन जैन ऑर्गन्स को यीन ऑर्गन्स भी कहा जाता है एंड फू ऑर्गन्स को यांग ऑर्गन कहा जाता है, राइट? ये ऑर्गन है, उसकी लिस्ट में आता है हार्ट, लंग, स्प्लीन, लीवर, किडनी एंड पेरिकार्डियम और फू ऑर्गन में आते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर एंड ट्रिपल ऑर्गन ये सब चीजें आती है तो हम बेसिकली ज्यादा ध्यान देते हैं यंग ऑर्गन पे पल्स डायग्नोसिस में क्यों बिकॉज दिस आर द प्रोड्यूसर ऑफ दिस ऑर्गन आर कंसिडर्ड एज ए प्रोड्यूसर जो यंग ऑर्गन है उसको प्रोड्यूसर माना जाता है प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं ओके और फू ऑर्गन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फू को जो नरिश करता है वो यंग है ठीक है फू को यंग ऑर्गन को जो नरिशमेंट देता है ना वो फू के थ्रू आता है जैन के थ्रू आता है और यंग के थ्रू आता है तो जो यंग ऑर्गन है वो ज्यादा इजी टू फील है देन द फू ऑर्गन फू ऑर्गन को फील करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट जैंग ऑर्गन को फील कर सकते हैं ठीक है अब उसको फील करने का तरीका क्या पूरा द मेथड ऑफ डूइंग दैट नाउ सो वी हैव सीन द ऑर्गन सो देर आर सिक्स इन ऑर्गन जिसपे हम ज्यादा ध्यान देते हैं दैट इज दार्ट लंग स्प्लीन लिवर एंड द किडनी पेडिकार्डियम ओके छह ऑर्गन हो गए यहां तक क्लियर है yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. अब ये छह ऑर्गन को हम कहा चेक करेंगे पल्स हम जब पल्स की बात करते थे ऑफ कोर्स ऑन द पल्स अब ये पल्स क्या है और कहां पे मिलती है 
सो पल्स इज बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू समझेंगे पल्स को पल्स क्या होती है पल्स एक जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसका मूवमेंट आपको बताती है हार्ट का काम क्या है टू पंप पंप कहां पे करता है वेसल्स में ब्लड वेसल्स में तो जो ब्लड वेसल्स में पंप होता है हार्ट में से ब्लड वो ब्लड की स्पीड रिजम रेट उस कंडीशन को हम जज करते हैं तो दैट इज दल्स ओके सो पल्स इज द्रोबिंग इफेक्ट विच इज फील इन देशल्स फाइन एंड दिस थ्रोबिंग इफेक्ट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन देशल्स क्लियर अब हम कौन सी वेसल को टारगेट करेंगे कैन एनी वन से कौन सी वेसल को हम टारगेट करेंगे पल्स डायग्नोसिस में रेडियल ओके अब रेडियल आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी क्यों वेन क्यों नहीं में प्रेशर नहीं होता आर्टरी इजीली ओके बिकॉज़ आर्टरी में जो प्रेशर होता है वेन में उतना प्रेशर नहीं रहता है राइट right? आर्टरी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वेन में इतना नहीं होता है बट एक वेन है जिसको हम पाल्पेट्री चेक कर सकते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन क्यों क्योंकि वो हार्ट से डायरेक्ट अपर बॉडी में पंप करती है यू कैन फील दैट अदरवाइज ऑल द आर्टरीज आर पाल्पेट राइट अब आर्टरीज में जब हम रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं पल्स में तो ना वॉट इज रेडियल आर्टरी क्यों इसे रेडियल कहा जाता है रेडियस पे लाइक करती है या बिकॉज हाथ के अंदर जो दो हड्डी है दैट इज इन द फोर आर्म वी हैड द टू बोन वन इज द रेडियस एंड वन इज दल्ला राइट तो रेडियस पे लाई करती है इसके लिए उसको रेडियल आर्टरी कहा जाता है एंड ये एक आर्टरी है जो आपको सुपरफिशियली फील होती है इसके लिए हम इसको पाल्पेट करते हैं क्योंकि वो सुपरफिशियल है वरना सभी आर्टरीज आपको डीप मिलेंगी कोई भी सुपरफिशियल नहीं मिलती है पर ये थोड़ी सुपरफिशियल है एंड इट कैन बी इजिली पाल्पेबल दैट्स वाई वी यूज द रेडियल आर्टरी नाउ अब We are doing pulse diagnosis. Now we find that pulse कहाँ पे मिलता है तो radial artery पे मिलता है radial पे क्यों? Because it is uh, present on the radius. That's why. Now we had how many radius in the body? How many radius bone is there in the body? कितने radius bone? Two. Two. Left and left and right. Right. So we had two radius bone. One is on the left and one is on the right fine ab jab two uh, radius bone hai aur do radial artery hai to dono radial artery pe same pressure hoga blood ka aisa ho sakta hai naam humne same hi diya hai right side pe bhi radial artery hai left side pe bhi radial artery hai dono heart se connected hai dono mein blood aa raha hai ek hi heart hai मशीन एक ही है लेकिन पंप वहीं से हो रहा है तो क्या दोनों में प्रेशर सेम रहेगा जी नहीं क्यों लेफ्ट रेडियस इज नियर क्लोजर देन राइट फ्रॉम हार्ट ओके एनीथिंग एल्स And chambers भी different होते हैं right chambers, left chambers, uh, all arteries. So basically के दोनों का जो path है right जहाँ से radial artery तक जो flow पहुँचता है वो दोनों तरफ same नहीं रहेगा ठीक है जो pathway left side में है जो pathway right side में वो दोनों same नहीं रहेंगे fine so there are various things it can be distance it can be texture it can be pressure मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड वी डोंट हैव द सेम पल्स ओके सो अब दोनों साइड में सेम पल्स नहीं है तो ऑन दैट बेसिस व्हाट टीसीएम डज इट हैज डिवाइडेड द सिक्स इंटरनल इन ऑर्गन्स इनटू टू हाफ्स वन ऑन द राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड ओके 
उसके बेसिस पे कि राइट में और लेफ्ट में पल्स बराबर बड़ा सेम नहीं हो सकती है उसके बेसिस पे टीसीएम ने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया एक राइट में एक लेफ्ट में सो so, टीसीएम में जो ट्वेल्व जैंगफू ऑर्गन्स है जिसमें से यंग ऑर्गन्स को ज्यादा प्रिफर किया जाता है और यंग ऑर्गन्स में भी छे है जिसको हमने दो हाफ में डिवाइड कर दिया दट इज राइट थ्री एंड लेफ्ट थ्री ओके तो राइट थ्री एंड लेफ्ट थ्री ये दोनों को जो हम तीन तीन में डिवाइड किया तो हम तीनों को उस जगह पे चेक करेंगे फाइन सो टोटल इज हाउ मच इज दिक्स यंग ऑर्गन राइट अब सिक्स यंग ऑर्गन को हमने राइट right लेफ्ट में डिवाइड कर दिया तो सिक्स यंग ऑर्गन कौन से हैं? वन इज द हार्ट एक बार ऑफिस रिपीट करें ताकि आपका भी रिविजन हो जाए सेकंड इज लंग, थर्ड इज द्लीन फोर्थ इज दिवर फिफ्थ इज दिडनी एंड सिक्स इज दिकार्डियम ठीक है अब इसको दोनों तरफ में जो डिवाइड किया गया है तो नाउ विल स्टार्ट विद द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ओके सो एज वी ऑल नो हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड फाइन सो हार्ट कम्स टू द लेफ्ट वी चेक द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड ठीक है then again comes the spleen oh, sorry liver which comes on the left and third is the kidney that comes on the left on right side we had the lungs we had the spleen and we have the pericardium basically this position is a confusing position with the every master har ek master ke liye wo position alag alag hai koi usse yin yang mein divide karta hai kidney yin kidney yang koi usko kidney pericardium mein use karta hai koi kidney aur kidney mein hi leta hai dono taraf kidney lete hain consider karte hain ab wo ek question hai right here so mostly uh, it is in the modern medicine or modern pcm or modern uh, uh, the philosophical pcm we consider it as a pericardium right clear hello yes sir yes sir Okay. See, as you can see over here, it is given very clearly on right side is the lung, spleen, pericardium, and the heart, liver. kidney at dinner or we can say uh, the heart liver kidney right side is the lung spleen and the pericardium okay this is a modern concept now abhi how to remember it very easy i'll give you a very easiest way to remember ke confusion na ho for that and Okay, you all guys can see me. Dikh raha hu main? Yes, sir. Okay, so now you position your internal organs. Here, कौन सा आता है? Heart. यहीं पे है ना? हाँ. मैं कर दी. Right? Lungs. वो भी ऊपर ही आता है. ठीक है? उसके नीचे, जैसे थोड़ा नीचे आएंगे heart के नीचे, you feel the स्प्लीन ओवर इयर स्टमक एंड द स्प्लीन लेफ्ट साइड में क्या आता है राइट साइड में क्या आता है लीवर लीवर अब उसके नीचे जाएंगे तो फिर किडनीज यहां पे नहीं है पीछे की तरफ है बट स्प्लीन से नीचे ही है किडनीज 
ठीक है सो राइट लेफ्ट दोनों में किडनी है तो अगर आप इजीली फाइंड करना चाहेंगे तो यू गो जिग्जैक्ट पैटर्न हार्ट लीवर एंड किडनी ऑन द लेफ्ट साइड हार्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में हार्ट आएगा हार्ट गो जिग्जैक्ट लीवर एंड दी किडनी फाइन यहां से लंग स्प्लीन एंड पेरिकार्डियो Go zigzag if you want to remember. Heart, okay. Here is the heart, liver, and go here is the kidney, left side, lung, spleen, and the pericardium. Is it to remember the right and left? Yes, sir. बोलो यार एक ही आदमी बोलता है. How is possible? बाकी सबको नींद आ रही है. एक्सक्यूज मी सर एक क्वेश्चन है ये पेरिकार्डियम मींस मतलब आप राइट साइड में अपेंडिक्स की जगह दिखाया हमें इजी टू रिमेम्बर बेसिकली पेरिकार्डियम इज व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट हाँ वही इसलिए पूछ हाँ ये फॉर रिमेम्बर अब ये अकेला ऑर्गन जो रह जाता है वो आउट ऑफ पोजीशन है पेरिकार्डियम सो फॉर देट यू रिमेम्बर एज ए पेरिकार्डियम ऑन द राइट साइड अदरवाइज हर एक की पोजीशन अपनी जगह पे ही है पेरिकार्डियम इज अ कवरिंग ऑफ द हार्ट बट वो कंफ्यूजन ना हो ऑन दैट बेसिस वी डू एज अ जिग्जैक्ट पैटर्न व्हेन वी यूज द लंग स्प्लीन एंड द पेरिकार्डियम ऑन द राइट साइड एंड द हार्ट लीवर एंड द स्प्लीन हार्ट लीवर एंड द किडनी ऑन द लेफ्ट साइड राइट सो अब हमने दोनों तरफ के ऑर्गन्स को डिवाइड कर लिया नाउ वी विल मूव टू द पोजीशनिंग ऑफ द ऑर्गन्स अब उसको पोजीशन कैसा करेंगे ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोजिशनिंग ऑफ दी अब इसमें से राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा है इट इज सुपाइन पोजिशन धरना है कि कौन सा पोजिशन सुपाइन 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 है तो लेफ्ट स्क्रीन में है वो राइट है अच्छा लेफ्ट स्क्रीन में है वो राइट है क्यों नहीं एक्सक्यूज मी सर लेफ्ट स्क्रीन मतलब हम धर रहे अपोजिट साइड वो वाला आई कैन सी मेरी डॉक्टर मैंने काफी डॉक्टर्स को देखा है इसमें राइट अपने साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सो आई वांट टू आस्क दिस व्हिच इज द राइट एंड व्हिच इज द लेफ्ट इन दिस If it is supine left, left वाला right है. Okay. अगर supine है तो. This is yes. the thumb, right? This is the supine position. आपका हाथ करे supine में और thumb इस तरफ लेके आए. So whenever you put them in uh, supine position, आप एनाटोमिकल पोजिशन में जब हाथ को होल्ड करते हैं हम अगर आउटर साइड पे जाता है लेकिन ये अपोजिट है ना थम इनर साइड में आ गया लेफ्ट में ओके जो लेफ्ट वाला जो है राइट सुपाइन पोजीशन वो राइट है सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं 
and hum log uh, will do that practically so that it will be easy for you all you guys see my hand theek hai this is what position prone prone or supine chalo this is what position this is supine this is supine this is prone right yes sir this is the anatomical position or not Camera, you can see my hand. This is the anatomical position. How I'm yes. standing, yes. right? This is supine. I mean, right. This is supine and anatomical position. Now I'm uh, uh, making my hand like this. Okay. Now I'm I'm showing you the diagram. Which is the right and which is the left? This matching or not? Yes. yes sir right so this is the left so whenever you hold the position in the anatomical uh, position when you hold the hand in anatomical position the thumb will always face outside that is the <clears throat> laterally not the medially clear to jab aap acupuncture practice karenge to anatomical position bahut zaruri hai agar aapko anatomical position mein aapko confusion rahega to point finding mein bhi bahut confusion rahega so anatomy should be very clear theek hai now i have written that this is the left and this is the right so where will be the artery here and it's here fine so this area is called to be the distal area and this is the proximal area so we'll start the positioning from the distal to the proximal distally the first position come is the kun this called is a kun then little proximal is your one and again little proximal is your chi right So this is for both the hands, kun, gua, and the chi. So these are the naming for the position of the place where we need to find the pulse. ठीक है? हमको जिस area में जिस organ को find करना है, उसकी positioning है. उस positioning का नाम क्या है? Kun, gua, and chi. Kun, gua, and chi दोनों तरफ present है in both the hands. Okay? Kun is the more distal and chi is the more proximal. Distal means towards the thumb. and proximal is towards the hand clear now in kun position in kun position on right side we had lung in one we had the spleen and on chi side is the pericardium okay this is the kun it is the lungs this is the one it is the spleen and third is the chi that is pericardium okay clear with the positioning dono taraf yes sir any doubts till now no sir no sir okay fine So now, this is the left hand. This is towards the thumb, right? This is the distal area. This is the proximal area. This is the distal and this is the proximal. So distal is the kun, the middle is the guan, and last is the chi. Okay? This is the radial artery. And how to find the radial artery? See, if you if you hold your hand like this or like this, you will feel a prominent bone over here. Everyone feel. a prominent bone you can feel prominent bone that is the standard process of your radius this is the landmark from there you come little towards the forearm in the middle of the forearm where your finger will start and you feel 
if you slide your finger from standard process towards the middle or the forearm your finger will stuck at a place and when it stuck is the tendon is the tendon so around that tendon is your radial artery around this tendon okay is your radial artery feel everyone standard process over here this is the standard process okay from here come towards the center of the wrist here where your finger gets stuck this is the tendon in between this is your radial artery over here okay keep your finger on a radial artery and check for the pulse only the one finger getting the pulse yes okay. sir yes sir second finger and then the third finger okay don't press hard it should be not that light zyada halka bhi nahi hona chahiye zyada tight bhi nahi hona chahiye okay dono mein findings change ho jati hai the idea it should be like this ki aapki finger jo hai aapko feel honi chahiye ki ha yahan pe touch ho rahi hai that's it okay getting the pulse Yes. Feeling the pulse. Yeah. So that is the pulse where we find the do the pulse diagnosis. Now, जब हम कुन कुन ची पे जब pulse diagnose करते हैं अब तीन अलग area है, right? There are three different areas. We'll discuss that uh, uh, in a later stage. पहले आप feel करें कि pulse feel हो रहा है कि नहीं. अब जब pulse feel हो रहा है, तो कौन सी finger पे ज़्यादा pulse feel हो रहा है, कौन सी finger पे कम feel हो रहा है? आप ऐसे चेक ना करें आप ऐसा चेक करें दैट विल बी वेरी इजी मैं तो आपको दिखाने के लिए आई एम डूइंग लाइक दिस एक्चुअली इज लाइक दिस फाइन मिडिल पे ज्यादा फील हो रहा है ओके okay. आप लोगों को कहां पे ज्यादा फील हो रहा है इफ यू चेक लाइक दिस देन सर मिडिल पे आपको भी मिडिल पे हां गुवान पे यस सर मिडिल पे फर्स्ट पे लाइट है सर और थर्ड पे थर्ड में बिल्कुल कम ही है फर्स्ट से भी कम है फर्स्ट से भी कम ठीक है अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है फर्स्ट आपको पहले पेशेंट का फिजिक्स देखना है अगर हाथ उनका काफी लंबा है तो आपको फिंगर्स को थोड़ा स्प्रेड करना पड़ेगा और अगर फिजिक्स छोटा है तो फिंगर को चिपकाना पड़ेगा थोड़ा सा तो इट शुड बी ऑप्टिमल आपका काफी ऑप्टिमम रहेगा ठीक है तो अभी आप इसको ऑप्टिमम करें एंड देन चेक अपने अपने फिजिक्स के हिसाब से इफ योर फिजिक्स इज क्वाइट हेल्दी अगर हाथ लंबा है स्प्रेड योर फिंगर्स और अगर छोटा देन ऑप्टिमम पे रख के चेक करें देन टेल कौन सी पे ज्यादा आता है किस पे कम आ रहा है और मुझे ये बताइएगा कौन से हाथ का चेक कर रहे हो राइट का और लेफ्ट का Everyone. सर एक क्वेश्चन है जी आ, ये जो हम फिंगर रखते हैं अभी कुन कौन और ची पे तो आ, इसमें कोई रूल है कि कुन पे कौन सा फिंगर रखना है इंडेक्स फिंगर मैं अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू के आपको गुआन पे फर्स्ट फिंगर रखना है ठीक है इंडेक्स यहाँ पे थर्ड फिंगर रखना है ची पे और ग्वान पे मिडिल फिंगर रखना पॉसिबल है हाँ वो उल्टा पकड़ना पड़ेगा थोड़ा ये ऐसा 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 टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना तो उसका आइडियल यही है कि आपके कुन पे जो है ना आपकी इंडेक्स फिंगर आएगी ग्वान पे मिडिल फिंगर और ची पे जो है आपकी रिंग फिंगर ओके ओके लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर ज्यादा दिखा दिए ओके एंड राइट पे राइट पे देखनी है हाँ देखिए राइट पे मिडल ओके 
राइट में भी मिडल क्यों क्यों बिकॉज राइट और लेफ्ट में मिडल में आता है लेफ्ट में आता है आपका लिवर और राइट में आता है आपका स्प्लीन ये दोनों ऐसी भट्टी है ना जहां पे हर चीज प्रोड्यूस होती है और ब्रेक डाउन होता है लीवर जो काम करता है वो ब्रेक डाउन का करता है स्प्लीन जो है प्रोडक्शन का करता है इसके लिए वो भट्टी पे आपको ज्यादा फील होता है वो सबसे ज्यादा काम करने वाला एरिया है उसकी कंडीशन अच्छी फील होती है राइट अदरवाइज अदर जो ऑर्गन है वो सपोर्टिंग ऑर्गन है फाइन इसके लिए आपको वहां पे पल्स थोड़ी वीक फील होती है बट देट डजेंट मीन इट्स एन अब नॉर्मल इट्स नॉर्मल ठीक है तीनों जगह पे अगर फट 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 ज्यादा ज्यादा फील होगा दैट्स अब नॉर्मल तो तीनों में डिफरेंस आएगा ही आएगा ऑफ कोर्स ओके अंडरस्टूड सो अगर आपको जो दोनों मिडल में जो ज्यादा फील हो रहा है ना बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही यू कैन से वर्किंग एरिया है इट्स जो स्टमक जहां से आप हर चीज आपको मिलती है आपका जो खाना खाते हैं उसका प्रोडक्शन ब्रेकडाउन दोनों यहीं पे होता है एनर्जी का फ्लो यहीं से मिलता है आपकी न्यूट्रिशन का फ्लो यहीं से मिलता है मतलब आपकी बॉडी को जितना भी पेट्रोल चाहिए वो यहीं से मिलता है दैट्स व्हाई द मिडिल फिंगर व्हिच इज मोर फीलिंग द शोइंग द पल्स देन द अदर टू नाउ सो बेसिकली इट शुड बी ऑप्टिमम बीट बहुत ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए इट शुड बी ऑप्टिमम कि आपने फिंगर वहां पे रखा आपको फील आया दैट्स द नॉर्मल अभी आपको और चेक करना है तो कभी कभी आपने फिंगर रखा आपको नहीं मिला तो आप डीप जाएंगे डीप जाने के बाद फिर कैसा मिलता है तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कैसा पल्स पे फिंगर्स रखना है कैसे आपको उस पर काम करना है ओके नाउ सी हाउ टू टेक पल्स इन दिस डायग्राम ये जो फिंगर है आप देख रहे हैं इट्स टू क्लोज फिंगर्स जो है काफी क्लोज है यस सर व्हाई शॉर्ट सी द हैंड सी द हैंड सी द हैंड इट इज अ हैंड ऑफ अ फीमेल फीमेल थिन हैंड एंड द एज अराउंड 22 25 right so it's a adult hand and the physics is also little small that's why it's a two close okay clear yes sir so depending on the physics of your patient you have to place your finger so placing the fingers is very simple on both the hand or on the both the side first finger towards the thumb or the distal most distal position that is a cone cone pe jo finger aayegi is the first finger that is the index finger one pe is the middle finger and chi pe is the ring finger clear see here we we'll see the different uh, positioning over here See, it is the optimum. Thoda spacing hai. This is also optimum spacing hai. This is too close. Okay, and this type of thing is used for the pediatrics. Bachcho mein aisa use hota hai. Okay. This remaining three are for the adults, and this is used for the. पीरो पेशेंट दट इज द बच्चू में ठीक है बच्चों में भी पल्स तो मिलती है ना तो दिस इज फॉर द पीरो पेशेंट क्लियर क्लियर विद द पोजिशनिंग यस सर ओके फाइन अब जब पोजिशनिंग मिल चुकी है आई विल मूव टू द लेयर्स ऑफ द स्किन so don't go for anything just we'll discuss the normal first see this diagram the first layer is your skinny layer after that is your cheek then it's the blood then is the organ and last is the bone fine so this is your radius bone 
over that is your radial artery this is your radial artery and beneath the skin we had the three different levels there is a chief blood and organ fine so this three level will show you the condition of the organ the level of chi in the organ the level of blood in the organ and there the level of uh, movements in the organ okay so hum basically kya check karte hain we check the chi of the organ okay and that is shown by the blood because chi and blood these are the two different thing but it's work together they both are yin and yang okay they both are yin and yang so this yin and yang we basically check the yin and yang condition of the organ ke dono mein imbalance kaun sa hai yin imbalance hai yang imbalance hai okay is there increase of heat or decrease of heat is there any increase of coldness or decrease of the coldness any increase of the excess uh, there is a excess or there is a deficient all those things we check okay all those things we check so for that we had a different criteria yes but first of all you have to understand beneath the skin you had the radial artery and radial artery as a three part there is chief blood and organ now Okay, so these are the different type of pulse. What we see in the uh, pulse diagnosis, these are different uh, characteristics of pulse. Okay, these so are characteristics. Huh? Deep floating, slow, rapid, empty, and full. These are the characteristics of pulse. And in that characteristic, there is a classification. In deep, there is a form hidden. Okay, in floating, there is a hollow leather. In slow, it's a slow and noted. In rapid, it's a rapid, hasty, hurried, moving. And in empty, it's a weak, fine, many, soggy, and short and scattered. Full is the overflow, wiry, tight, and long. Okay. So in deep, we found find the firm type of and hidden type of pulse. Okay. In floating, we find the hollow and leathery type of pulse. In slow is the noted type of pulse. Noted means uh, very, we can say, एक जो धागा रहता है जिसमें काफी कांटे रहती हैं. How you feel? very noted that is like that okay and in rapid it's very uh, fast movement usko aap feel bhi nahi kar paye aapko lagega ki niche kuch aisa gudgudi jaisa ho raha hai feeling it's like that it's very rapid in empty it's very weak and it's very soggy that so ye art type ke characters hai jo empty mein aapko milte hain weak kya hota hai fine kya hota hai mind mein soggy kabhi kabhi do teen character saath mein milte hain kabhi ek hi milta hai ओके तो जब आपको वीक पल्स मिलता है तो वीक पल्स इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस क्योंकि वीक में आपको पहले तो पल्स कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है और मिलती भी है तो यू कान डिस्क्रिमिनेट के वो कौन सी टाइप की है ओके तो बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज एम टी पल्स दैट्स इट उसको ज्यादा और डिस्क्रिमिनेट नहीं करते लेकिन एक लेवल के बाद वेन यू आर एक्सपीरियंस उसके बाद आपको फील होता है यू कैन डिस्क्रिमिनेट कि हाँ ये वीक है फाइन है माइनूट है सो गो बट इन इनिशियल स्टेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड you can find the weak that's it so in initial stage you have to uh, you have to understand this uh, six things deep floating slow rapid empty and full ye initial stage mein aapko samajhna hai uske baad jab ek level aap aage aa jate hai is pe thoda master hi aate hain then go for the firm hollow noted rest we can overflow then you have to move to the hidden weathery hairy fine and wiry agar aap yahan tak bhi पल्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं दैट मीन इट्स मोर देन इनफ फॉर यू फॉर ए गुड प्रैक्टिस आप इतनों में ही आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर ये लेवल तक आप अगर जज कर सकते हैं तो ओके दिस इज दी कैन से मोर देन बेसिक्स एंड लेस देन एडवांस एक ऑप्टिमम रिक्वायर है दिस मच आपको फील होना चाहिए ओके नाउ First positioning of the patient. 
whenever you take the pulse try to take the pulse in a comfortable positioning of the patient patient ko kafi comfortable seat kara hai baitha hai aap usko then put a hand mai mai chair de dijiye to dekh mere demo how to take the pulse You can see everyone the position of the patient. Yes, sir. Okay. So whenever we take the pulse, either is the sleeping position or the sitting position. Do he position be kiya hai? Ha, to sleeping pe ya to sitting pe, right? Jab sitting position pe hota hai, then you have to keep your uh, patient's hand very comfortably, taake wo aaram se hath rakh sake, and it should be below the heart level. It should be below the heart level, either in the sleeping. Or the sitting, it should be below the heart level. Why? Because if it is an above the heart level, then heart has to pump a little higher. जब आपके हाथ ऊपर रहते हैं, okay? जब हाथ आपके ऐसा ऊपर रहेगा, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करेगा ऊपर पहुँचाने के लिए. यहाँ against the gravity काम होता है या तो against sorry ये towards the gravity है, this is against the gravity, okay? So you feel a difference in the pulse. So it should be in an anatomical position. See, patient's heart is in an anatomical position. This is supine position, both the side. Okay, and then when you find the pulse, never cross the fingers across the forearm. जो आपकी ये forearm है, इसको finger cross नहीं करना इस तरह से. Whenever you check, you check like this. Okay, so for that, on right side, do it with the left side. Okay, check with the left side. जब आप left side से check करोगे right side में, your index finger will come to the kun, your middle will come to the guan, and the Uh, uh, ring finger will come to the cheek, okay. And if you are checking for the left side, do it with the do it with the right side, okay. Clear this much. For right is the left hand. For left is the right hand, okay. Never cross the forearm. Always. Above the radial artery. Clear? Okay. Hello. Yes, sir. Okay. Now. If if sir, if sir, use the other hand. Change. Kiya to kya fark padega sir. Agar right hand ko am left hand ko left hand se check kiya to kya fark padega sir. Agar aap aisa cross karke check karte ho is tarah se, to aapki jo pulse hai, theek hai, aapki finger jo hai, is pe rest karegi. Tendon pe. Check. आप अगेंस्ट रखोगे ना आप बोन पे नहीं रख पाओगे आप टेंडन पे रखोगे ठीक है आप यहां से रखोगे ना तो प्लेस द थिंग ऑन द मसल्स सॉरी बोन ठीक है तो जब हम बोन पे फिंगर प्लेस करेंगे और जब हमको डीप पल्स चेक करनी है तो हमको दबाना पड़ेगा थोड़ा सा लिटिल तो जब हम दबाएंगे तो नीचे बोन कड़क होगा तो बोन दबेगा नहीं ओके बट टेंडन जो होता है वो नरम रहता है उसको आप दबाओगे तो टेंडन दबता है तो फाइंडिंग्स चेंज हो जाती है आपको लगेगा काफी डीप पल्स है बट इट्स नॉट द डीप वो सुपरफेशियल है लेकिन आपकी जो आर्टरी है वो टेंडन की वजह से थोड़ी सी साइड में मूव हो रही है अंडरस्टूड यस सर ठीक है ये जो टेंडन होता है ना ये मूवेबल है यू कैन प्लेस दबाइए देखिए टेंडन मूवेबल है बोन दिस इज द टेंडन इन बिटवीन दिस द टेंडन This is the tendon, right? Movable See, ये tendon है, ये movable है. इस पर अगर आप डीप चेक करोगे तो ये नीचे सरक जाएगा यू वॉन्ट गेट द करेक्ट फाइंडिंग ओके इसको आपको बोन पे ही प्लेस करना है तो जब यहां से करोगे ना तो बोन पे उंगली जाएगी नोट ऑन दिन क्लियर ये सर ओके नाउ जब हम फिंगर्स ऐसा रख के जब कुन कौन चीपे चेक करेंगे 
then what you have to feel first you have to place a little normal uh, uh, normal pressure normal pressure pe finger aap rakhe fir you check the pulse aapko pulse mil rahi hai then go for the deep first and the superficial later go for the deep first and superficial later okay so all of you guys check your pulse agar aap khud ka check karenge how going to check this may finger cross na ho then you have to place the finger like this <coughs> okay agar hum khud ka check kar rahe hain aur finger ko cross nahi karna hai to hame aisa check karna rahega you can see yes sir yes sir ओके चलिए ओके सर थैंक यू सर ओके अभी गो फॉर द डीप फर्स्ट क्या फील हो रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है बहुत कम प्रेशर फील हो रहा है आपने बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया आपने बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया थोड़ा कम हो रहा है हर कोई चेक करे हर कोई चेक करे प्लीज तो लेफ्ट साइड का हार्ट बंद रहेगा काम नहीं कर रहा तो आपको फीलिंग जो है ना एकदम क्लियर आएगी स्लो आएगी बट क्लियर आएगी ओके अगर उसको आप थोड़ा और ज्यादा प्रेस कर देंगे तो फीलिंग ही चली जाएगी वोट फील एनी थिंग क्योंकि पल्स जो है आपकी लास्ट फिंगर दबा देगी उसको तो तीनों पे इक्वल प्रेशर होना चाहिए एंड देट टू बी राइट जिसको हम कहते हैं ना कि काफी हल्के से इसको दबाना है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेस करना है एकदम हल्के से दबाना है ताकि थोड़ा सा पल्स जो मतलब ऊपर का जो वॉल है ना वो नीचे प्रेस हो देट से इतना ही प्रेशर अगर डीप में आपको पल्स जो है वो फील होगी ज्यादा थ्रोबिंग नहीं होगी नॉर्मल होगी देट मीन देट मीन्स कि आपका जो वीकनेस नहीं है डीप में भी आपको फील हो रही है अगर वीक पल्स होती तो डीप में गायब हो जाती बिल्कुल मिलती नहीं पर आपको डीप में भी मिल रहा है दैट मींस योर पल्स इज नॉर्मल ओके ओके सर ठीक है फील ऑफ फ्लोटिंग पल्स फ्लोटिंग पल्स कभी रहती है जब हम ऊपर से सुपरफिशियली चेक करते हैं जैसे आपने फिंगर उधर टच किया यूल फील लाइक वेरी प्लफी प्लफी टाइप ऑफ वेन सॉरी आर्ट्री आपको काफी प्लफी प्लफी फील होगा फ्लोटिंग पल्स वे आर्टरी जो है काफी प्लफी फील होगी सो स्लो पल्स आप फिंगर रखोगे थोड़ी थोड़ी देर में आपको पल्स मिलेगी चली जाएगी आएगी चली जाएगी वैसा हो जैसे स्लो रैपिड इट विल बी लाइक पानी का पाइप पकड़े और नीचे से पानी चालू कर दो कैसा फीलिंग आती है इट्स लाइक दैट रैपिड ओके एम टी एम टी में आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा एम टी इतनी जल्दी फील नहीं होती सुपरफिशियल और फुल वो आपको हैवी हैवी लगेगा ऐसा लगेगा जैसे आपकी जो आर्टरी हो काफी आ, वो हो चुकी है ठीक नहीं द फुल तो जब आप प्रैक्टिकली जब आप आएंगे देन यू कैन फील यू कैन गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑन दैट बट राइट नाउ लेट्स सी हाउ इट इज द डेफिनेशन आर फॉर ऑल दो थिंग्स सी when there is an exterior and interior problem that is a yang type of problem and the interior type of problem that is a yin type of problem we'll look for the deep pulse and for exterior we look for the superficial pulse for uh, finding the yang that is the hotness we'll see the rapidness and for coldness we'll see the slowness of the pulse for the full and the empty is like uh it gives you the condition about the true or the false okay if it is a full type of thing then it is a true condition is a empty type of thing then is the false type of condition now what is true and what is false that will come later 
okay how it is spelled you can see in the description there is the superficial pulse felt very light pressure felt with the light pressure halka sa hath rakha jata hai it's like very finger touch deep one mein bhi thoda sa thoda sa pressure zyada diya jata hai that's it then for rapidness if it is the 80 bits per minute more than 80 bits per minute that means it's a rapid if it is in 65 bits per minute is the slow if it is a large long and substantial that means if if you feel a little thickness in the vessel that means it's a full and if it is very fluffy type then it is the empty okay fine yes sir any doubts till now no sir fine so now the pulse diagnosis is performed by finger along the radial artery pressure is applied with the different kinds of strength at three different points the points the patient arm should be the horizontal and not held higher than the heart level as i said it should not have a uh, place higher than the heart level so it should be below the heart level either in the sitting or the sleeping do no me फ्लो में जैसे आप काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन मीन्स दैट मीन्स एक बीट मिस हो गई आप जो बीट में बोलते जा रहे हो कंटिन्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो एक बीट मिस हो गई अगर कहीं पे भी एक बीट मिस हो रही है फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज मिसिंग आफ्टर टेन बीट दैट मीन्स बिटवीन टेन टू ट्वेंटी okay if any of the beat is getting missed between the count of 10 to 20 that means your heart is even affected okay then if it is between 10 20 to 30 then your lung if it is between 30 to 40 then it is your spleen if it is between 40 to 50 then it's your liver and if it is between 50 and above then it is the kidney that is the affected it is considered it's an affected okay it's not considered ke usme problem hai ye hai wo hai it won't give you the proper kaun si problem hai sirf itna batayega ki aapka kaun sa organ affected hai okay so first procedure is to check the pulse then second count the pulse okay ke kahin koi miss ho raha hai ke nahi ho raha hai agar miss ho raha hai note it down ke 30 ke baad 10 ke baad ya 20 ke baad ya 30 ke baad ya 40 ke baad kabhi wo miss hua कहीं भी अगर मिस होता है नोट इट डाउन कि हाँ हार्ट में प्रॉब्लम है लीवर में किडनी में देन यू गो फॉर द फर्दर फर्दर फाइंडिंग्स के वो लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है ओके okay? ये आपका फर्स्ट फाइंडिंग हो गया उसके बाद फिर हम काउंट करेंगे कि हाउ मेनी बीट्स पर मिनट दैट विल गिव यू द कंडीशन ऑफ द स्लो एंड द रेपिड पल्स ओके तो आप चेक करेंगे इफ इट इज एटी फाइव बीट्स पर मिनिट और अब इट इज द रेपिड पल्स If it is an below 65, then it is the slow pulse. Sir, okay. Sir, G. G. This 10 beats means a bit hard. So that has to be on the respective hands, right or left. Heart will be on left. Lungs will be on right. No, 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 no. no, no. It, it's it's on the both side. Any side you can check. Okay. Any side you can check. You can get indications on both the side. That's why I said that you have to know the exact condition. You have to know the organ. You have to know the exact condition. You have to know the exact condition. Which position? Which position? Kun or Guan or G? Which position? See, beats. So, our pulse. So, check. It is normally when we count beats. So, we count three positions. So, we count three fingers. So, we will not do three differently. Okay. तीनों को ही एक साथ चेक करेंगे क्योंकि पिल्स पल्स जो है तीनों पे एक ही साथ फील होगी तो तीनों को फिंगर को रखो और चेक करो नॉर्मल चेकिंग करना है ओके एंड एनी हैंड विल डू एनी हैंड एनी हैंड विल डू ओके 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 सो इससे आपको सिर्फ इंडिकेशंस मिलेगा कि कौन सी साइड पे ज्यादा चेक करना है ओके फाइन सो आप अगर 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40 से 50 के बाद कोई चीज मिस हो रही है का बीट 
that means that organ you noted down kaha ye organ pe kuch issues hai then go for the discrimination thing ke right pe jao fir left pe jao theek hai fir right mein check karo fir left mein check karo okay? then we consider on the yes okay yeah particular on that thing fir uske baad pulse aapne beat count kiya ek beat miss hua write it down again you start counting ओके okay? उससे आपको पता चलेगा कि रैपिड पल्स है या स्लो पल्स है इफ इट कम्स बिटवीन द 65 टू 85 देन इट्स अ नॉर्मल ओके सो इट्स नॉट द रैपिड इट्स नॉट द स्लो अंडरस्टूड अगर वो 65 से 85 के बीच में आ रहा है देन इट इज नॉट द अबव और वी कैन से रैपिड और देयर इज नॉट स्लो अब हमको पता चल गया जब ये नॉर्मल है बीट्स भी बराबर है लेकिन हार्ट में प्रॉब्लम दिखा रहा है तीन टेन बीट्स के बाद एक बीट मिस हुई थी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी हम हार्ट को चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम बीट्स तो नॉर्मल है अभी हार्ट को पर्टिकुलरली चेक करेंगे अभी हार्ट को हम चेक करेंगे हार्ट में क्या चेक करेंगे कि कहीं यंग यांग में कोई इम्बेलेंस तो नहीं है ज्यादा हॉटनेस तो नहीं बढ़ गई कोल्डनेस तो नहीं बढ़ी यंग की जो ची है ची बराबर है कि नहीं है ओके ची इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है डेफिशिएंट हुई है एक्सेस हुई है या डेफिशिएंट हुई है ओके सो ऑल दोस थिंग्स वी चेक सो आपको पल से ये पता चलेगा कि यंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है या यंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर यंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है हार्ट में तो आपको सुपरफिशियली सब मिलेगा यंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है तो डीप मिलेगा ओके हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैट How do you recognize? You will recognize by putting the finger on the pulse. अगर आपने normal pulse पे जैसे normal pressure पे check करने के लिए finger पे रखा आपने और बहुत ज़्यादा ही heavy throbbing मिल रहा है, तो उसको normal से superficial कर दो, एकदम light feather touch कर कर करो उसको. अगर feather touch में भी आपको अच्छा throbbing feel मिल रहा है, that means it's the young type of problem. Okay. अगर normal okay. रखने के बाद आपने normal finger रखा, लेकिन आपको लगता है कि beat नहीं मिल रही है स्लो मिल रही है देन गो लिटिल डीपर अगर डीप में आपको मिल रहा है दैट मींस इट्स इन यंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम ओके ओके इफ इट इज फाउंड इन सुपरफिशियल इट्स अ सुपरफिशियल प्रॉब्लम इट्स इन द डीप देन इट्स अ यंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम नाउ वी हैव फाउंड इट इज अ यंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन यंग अगर यंग पता चल गया यंग पता चल गया देन गो अ लिटिल डीपर अब यंग में क्या प्रॉब्लम है ठीक है यंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है यंग में हो सकता है देयर इज अ यंग डेफिशिएंसी और यंग एक्सेस ठीक है, there will be young deficiency और young excess. अब उसमें भी और अगर advanced level पे जाएंगे then there is an empty excess और empty weakness, okay, fine. उससे भी जब आगे जाएंगे then there will be the heat, then there will be empty heat, then there will be full heat. तो आप कौन से level पे जाना चाहते हैं और आपके experience का आपको पता चलेगा, right? So अगर हर एक चीज को मैं discriminate करूँ Uh, very uh, we can say अलग 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 then starting आपको मालूम पड़ा ying ying में भी कौन सी type की problem है जैसे ying deficiency और ying excess ying deficiency हुई है because of yang excess के वजह से ying deficiency हुई है या ying deficiency itself ying के वजह से हुई है ठीक है काफी confusing concept है अगर हम इसको और deep में जाएंगे तो लेकिन आप जैसे जैसे experience होगा आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यंग 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 में में प्रॉब्लम आ आ आ सकती है, की आ सकती है, 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 और और की की वजह वजह से से भी 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 और और कभी कभी ज़्यादा बढ़ बढ़ जाता जाता तो तो अगर बढ़ना शुरू होता है तो यंग घटना शुरू हो जाता है वो भी आपको फाइंड करना है इट इज ड्यू टू दिंग और इट इज ड्यू टू दंग फाइन अब वो आपको मिल गया देन यू गो फोर्ट के हाँ इसको यंग में ही प्रॉब्लम है यंग बढ़ने की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है तो अभी यंग में क्यों बढ़ा जब वो आपको मिल जाएगा क्यों बढ़ा it is because of the posture it is because of the lifestyle it is because of the exercise yeah it is because of the diet isse wo problem aa rahi hai diet se problem aa rahi hai unke lifestyle se aa rahi hai unke posture se problem aa rahi hai to usko aapko improvise karna hai aur treatment dena hai that's it understood clear yes sir Okay, then use the finger. Uh, yeah. Now this is a very important thing that we use the pairs of the finger to take the pulse because they are more sensitive area. So we use the pairs of the finger never press the uh, nails. Okay. As you can see over here, 
this blue lining this is the pads of your finger always use the pads of the finger never with the tip of the fingers and what is the tip and pad i'll i'll give you the line demo see this this thing is a tip and this is the pad you can see this is the pad and this is the tip never place your finger like this always the pads always this thing this pads okay never this thing clear yes sir okay so we place the first three fingers on the radial artery and all these things are done yeah now pulse diagnosis pulse is felt by moving the fingers in four different ways pulse are felt by moving the fingers in four different ways first is the lifting upward pressing downwards between side to side and rolling or proximal and distal so these are the practice to find the pulse agar aapko pulse nahi mil rahi hai to okay aapne zyada press kar diya pulse nahi mil rahi hai thoda sa lift kar lijiye agar lifting pe nahi mil rahi hai thoda sa press kar lijiye नहीं हो रहा है तो पुशिंग कीजिए थोड़ा सा साइड टू साइड में और द रोलिंग ओके हाउ इट इज देन शो यू दिस इज फॉर द फाइंडिंग द पल्स ओके नॉट द डायग्नोसिस ऑफ द पल्स जस्ट टू फाइंड द पल्स तो पल्स है कि नहीं ओके सो इफ इट इज प्रेस्ड ठीक है अगर नहीं मिल रहा है तो उसको लिफ्ट करो इट्स लिफ्टिंग प्रेसिंग ओके नाउ push side to side so it's like this aisa push kiya jata hai side to side to find okay nahi to fir aisa roll kiya jata hai to find the pulse ye q karte hain kabhi kabhi kaisa hota hai between the two tendons or between the two muscles the arteries entangle uske wajah se kabhi kabhi milta nahi hai to wahan ke muscles ko aur jab fascia hai superficial fascia usko remove karna padta hai okay तो वो हटाने से आपको मिल जाता है सो दिस आर द द फोर टेक्निक्स टू फाइंड पल्स इज लिफ्टिंग प्रेसिंग पुशिंग और रोलिंग वी आल्सो कीप द फिंगर स्टिल इन ऑर्डर टू एबल डिसाइड द स्पीड द नाउ विल मूव फॉर द थिंग so this is all about this is section of the pulse one one and c pulse depth yeah superficial deep middle and she all those things are covered okay so here you can see the total of 12 there is a yin organ and a yang organ on the same side or the same position that is kun guan and chi wahan pe aapko yang type of pulse bhi milti hai yin type of pulse bhi milti hai so understanding that is like agar uh, deep mein agar kuch findings mili hai that is a yin type of findings and that will be regarding your heart liver spleen kidney pericardium and the lungs okay agar superficial kuch finding milti hai then you can doubt of your yang yang organs like your small intestine large intestine pericard that is stiffer warmer urinary bladder gall bladder and the stomach okay agar superficial kuch finding milti hai then it will be a yang type of finding then you can doubt the yang type of organ okay now so in basic first you have to find the yin only jab aap advance mein aayenge then it will be easy for you to go for the yang also yeah now main importance of the pulse diagnosis give detailed information about the state of internal organs reflex complex of the chi and blood so basically chi and blood is what it is the basics of your finding theek okay? hai see every pathi har ek pathi kisi na kisi ek fundamentals pe tiki hui hai for example the modern medicine is based on the solid liquid and gas okay in uh, homeopathy it's different in ayurveda it's vat kap and pith okay but in uh, tcm which is a traditional chinese medicine it is based on the chi blood and body fluid these are the fundamentals chi blood and body fluid 
so we find uh, we found that uh, sorry we we always try to see the diagnosis in this picture only ke aapko chi ya blood mein kahan pe problem hai is the chi level problem or the blood level problem fine this is the basics ab malum pada ke chi mein problem hai to chi ki wajah se yin mein problem aaye ki yang mein problem aaye aisa karke hum step by step aage diagnosis ko padhate hain okay but basically we go for the chi and blood now this is the actually it's not the drawbacks of the pulse diagnosis we can say uh, it's a difficulty of the pulse diagnosis drawbacks to nahi kahenge but it's a difficulties of the pulse diagnosis what are the difficulties first is an extremely subjective it's very subjective usme aapki feelings aapke cheez aapne jo pulse diagnose kiya hai aur wahi cheez koi aur karega dono ko same nahi milne wala hai it's all different because uski jo sensation finger pe alag hai aapki sensation jo finger pe अलग है ओके सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव हर एक बंदे के अलग डायग्नोसिस देन स्किल इज सब्टल एंड हार्ड टू मास्टर व्हाई इट इज सब्टल एंड हार्ड टू मास्टर बिकॉज उसमें फीलिंग्स आती है और आपकी फिंगर्स की जो सेंसेशन है वो जब तक वेरी इंप्रूव नहीं होती आप वो लेवल तक नहीं पहुंच सकते वो प्रैक्टिस से ही होता है देन सब्जेक्ट टू द एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म इंफ्लुएंसेस अब कुछ कंडीशन हैं जिसमें आपकी पल्स डायग्नोसिस काफी इफेक्ट होती है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेशेंट आया आपका क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर पे है वो सीढ़ी चढ़ के आया है तो उसका पल्स आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा उसका पल्स आपको फास्ट मिलेगा क्यों वो सीढ़ी चढ़ के आया मेहनत करके आया एक्सरसाइज करके आया वही चीज अगर कोई बंदा कब से आपका ए में बैठा हुआ है तो पल्स उसकी स्लो हो जाएगी क्यों ए में ऑलरेडी वो चील हो चुका है राइट सो Uh, the external uh, environment also affects a lot in the pulse diagnosis so it is said that if you want to do the pulse diagnosis the best time for the pulse diagnosis is the early morning before food that's the best time for the pulse diagnosis bas wo time pe aap patient ko nahi bula sakte ke bina khaye pehle maine clinic pe aa jana main check karunga fir khana khana to wo ek baar aayega dusri baar bolega ke pagal hai okay so it's not possible but best time is the that only तो अगर आपकी फैमिली में किसी का पल्स चेक कर रहे हो तो चेक इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम बिफोर फूड नाउ लेट्स मूव टू द व्हाई व्हाट शुड यू पे अटेंशन फील द पल्स एज होल फील फील वेदर द पल्स हैज स्पिरिट स्टमक शी और रूट फील द थ्री लेवल्स इन द थ्री पोजीशन फील द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स क्वालिटी ऑफ द पल्स सो इट्स बेटर या व्हाट वी लुक फॉर द पल्स पल्स में हम लोग क्या देखते हैं हम टंग में देखते हैं स्प्रिट कलर शेप कोटिंग एंड द मोस्चर बट इन पल्स वी सी द फोर्स मूवमेंट रेट रिदम शेप एंड प्रेजेंस ऑफ शेप सो व्हाट इज फोर्स फोर्स इज द स्पीड व्हाट इज मूवमेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ओके व्हाट इज रेट हाउ मेनी बीट्स पर मिनट व्हाट इज द रिदम व्हाट इज द शेप एंड व्हाट इज द शेप शेप मींस द स्पिरिट कितनी जान है ओके पल्स में कितनी जान है सो वी बेसिकली लुक फॉर द फोर्स मूवमेंट रेट रिदम शेप एंड प्रेजेंस ऑफ शेन नाउ व्हाट इज द फोर्स फोर्स इज द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ओके मूवमेंट इज एन एक्ट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेट इज द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट रिदम इज द रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ द साउंड और द मूवमेंट्स shape is the form of the outer edge or the surface of the something and example something that has particular form presence of shape change is a translated speed of the mind and implies our consciousness so when we look for the uh, force we we'll look for the pressure kitni pressure se aa raha hai it's very high or low right if we look for the rhythm movement we look for the moving condition it's a moving or it's i mean it's a fast moving or slow moving okay rate is the number of beats per minute rhythm rhythm means it's a regular pattern or irregular pattern means abhi aapko jo feel ho raha hai abhi thoda heavy feel ho raha hai fir thoda light feel ho raha hai aisa kuch ho raha hai continue heavy feel ho raha hai continue light feel ho raha hai this is a rhythm okay then comes is the shape shape is the shape of the Pulse. That means it's a wiry pulse or the soggy type of pulse or something like that. 
क्योंकि जब तक नॉर्मल पता नहीं होगा तो अब नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे ठीक है चलिए सो इज द नॉर्मल पल्स नॉर्मल पल्स हैज द स्टमक चीप फील्स जेंटल काम एंड रिलेटिवली स्लो फोर बिक्स पर रेस्पिरेटरी साइकिल वेरी गुड फोर बिक्स पर रेस्पिरेटरी साइकिल दिस इज अ फोर बिक्स पर मिनट जैसे आप देखते हैं कि टंग के अंदर टंग के अंदर क्या है कि स्टमक की चीज अगर प्रॉपर काम करती है तो टंग को क्या देता है कोटिंग देती है राइट ये कौन देता है स्टमक राइट यस सर स्टमक का फंक्शन अगर प्रॉपर काम देता है तो टंग के ऊपर क्या आता है मॉइस्चर प्रॉपर आता है सेम लाइक दिस अगर स्टमक का फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है तो आपको पर्स के अंदर बहुत ही स्मूथ आपको मिलेगा एज ए स्टमक चीज फील द जेंटल एंड काम रिलेटेड द स्लो और बीट्स और डिस्प्लेटरी साइकिल ऑफ और बीट क्लियर तो यहाँ पे पल से आप क्या है स्टमक के फंक्शन को भी आप डायग्नोस कर सकते इसका डाइजेस्टिव फंक्शन स्टमक का फंक्शन क्या है इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेशन उसका डाइजेशन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी आप पल से और टन से आप डायग्नोस कर सकते राइट इसके लिए यस सर ओके स्प्रिट वट इज द मीन ऑफ स्प्रिट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सॉफ्ट बट विद द स्ट्रेन नाइदर बिग और नॉर्दर और नॉर स्मॉल स्प्लिट होगी लेकिन वो सॉफ्ट होगी स्ट्रेन होगी उसके अंदर एक ताकत होगी एक फोर्स होगी वो स्मूथली आप उसको फाइंड कर सकते हैं रेगुलेटेड शुड नॉट बी दिन टाइप वेरी इजली वे पर्स एक पैटर्न एक रिदम पर चलेगी ये अपना पैटर्न चेंज नहीं करेगी फॉर एग्जाम्पल ये पल्स इस तरह से चल रही है जैसे आपने इसी जी में देखा है इसी जी में क्या देखते हैं कि ये ऐसे ऐसे चलते चलते ये फिर ऐसे जाती है फिर ये लाइक दिस है सी क्यू आर एस टी राइट तो उसी तरह से सेम लाइक दिस यू कैन फील इन अ पल्स क्लियर ये सर एक प्रॉपर मूवमेंट चलेगी एक प्रॉपर रिदम चलेगी रूट एज अ रूट स्प्रिट मीन अदर नॉट चेंज नॉट स्मॉल स्ट्रेंथ होगी इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी बट ये बिग और स्मॉल नहीं होज अ रूट डीप लेवल इज अली फेल्ड अलॉन्ग विद द रेयर पोजिशन तो यहां पर किडनी फेल्ड स्ट्रॉन्ग तो रेयर पोजीशन जो बैक की होती है उस पोजीशन पे किडनी को के पल्स को चेक किया जाता है कि किडनी का फंक्शन कैसा काम कर रहा है किडनी की ची की डिफिशियंसी किडनी में यून की डिफिशियंसी है किडनी में यान की डिफिशियंसी राइट स्टमक चीज है हार्ड इज ऑन द फीड प्रॉपरली द स्टमक चीज रूट इज फाइव इन ऑर्गन एंड दी ऑफ द जिन ऑर्गन कैन नॉट रीच टू द लंग्स क्योंकि स्टमक और स्प्रिन का काम क्या है स्टमक का काम क्या है डाइजेशन तो फिर ये क्या करता है स्प्रिन को देता है स्प्रिन क्या करता है इसको असेंड करता है कहां पे चेस्ट चेस्ट में क्या लंग फिर लंग्स क्या करता है इसको डिसेंड करता है क्लियर यस स्टमक चीज का मीन्स कि स्टमक चीज अगर प्रॉपर काम कर रही है तो स्टमक इज ए रूट ऑफ द इन ऑर्गन आपको फिर वो क्या है वो लंग्स होता है रेडियल आर्टी तो लंग्स चैनल बट इट्स नीड टू द स्टमक चीज 
if the pulse is stopped, indicates that is the machi is a proper for king or god. अगर यहाँ पे पल्स को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टमक का जो ची है यानी कि स्टमक की ची का मीन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ प्रॉपर राइट तो ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेगी यहाँ पे आपको पल्स के थ्रू और टन दे टू अभी आप पे यहाँ पे दो चीजें आपको पढ़ रहे पढ़ रहे हैं एक टन पढ़ रहे और एक आप पल्स आज हम लोग पल्स पे ही बात कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द बीन सॉफ्ट बट नॉट टू सॉफ्ट सॉफ्ट होगी लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगी द काम नॉट रफ तो यू हैव टू चेक किस तरह से पल को चेक करना है जो लेक्चरर बता रहे डॉक्टर के किस तरह से आपको चेक करना है व्हेन वी टॉक अबाउट द स्प्रिट व्हाई वी ट्राई टू वेरीफाई दैट देयर इज अ जिन ची तो जिन ची यांग ची ये ये टाइप ऑफ जो ची आप लोगों ने पढ़ा उसके अंदर ये ची क्या काम करती है ची का काम क्या है वो सारी चीजें आपको एक एक चीज को आपको इसको काउंट करना है काम मीन्स द रिलैक्स काम का मीन्स पल्स मिल बी रिलैक्स स्मूथ एंड ट्रेंक्ल एंड द पीसफुल हॉर्मोन तो यहाँ पे आपको पल्स में जब भी आपको फील करना है वो किस तरह से करेगी कि पल्स की क्वालिटी क्या है राइट अकॉर्डिंग टू सीजन अकॉर्डिंग टू जेंडर अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पल्स चेंज हो जाती है सीजन में कैसे There is a two season in winter and and summer. So winter is a winter is a which uh, elements so related to which elements? Water elements. Sir. Cold. So cold के अंदर क्या होगी? Pulse हमेशा आपके down हो जाएगी. कभी भी आप इसको सुपरफिशियल में अगर आप फील करेंगे तो विंटर के सीजन में पल्स में आपको कभी भी सुपरफिशियल आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे लेकिन यही जो पल्स है समर सीजन में समर में क्या होगी पल्स आपकी सुपरफिशियल मिलेगी विंटर में आपको टीप पे मिलेगा ठीक है तो अकॉर्डिंग टू सीजन आप किस सीजन में आप पल्स को चेक कर रहे हैं ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू हैव टू नो अबाउट दिस अभी अभी सीजन कौन सा है राइट फिर जेंडर फिर इसके बाद आता है जेंडर जेंडर मेल एंड फीमेल तो मेल पर्स इज नेचुरली स्ट्रॉन्ग देन वोमेन मेल की पर नेचुरली स्ट्रॉन्गर होती है देन वोमेन अ मैन हैव द स्ट्रॉन्ग लेफ्ट पर्स तो मेल के अंदर अगर आपको पर्स को चेक करना है तो उसके लेफ्ट हैंड की पर्स को चेक करेंगे और फीमेल में अगर चेक करना है तो उसके राइट हैंड की पर्स को चेक करेंगे वो राइट हैंड की पर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है तो प्लीज नोट डाउन दिस सीजन जेंडर मेल एंड फीमेल तो मेल में हमेशा लेफ्ट पर्स स्ट्रांग होती है और फीमेल में हमेशा राइट पर्स स्ट्रांग होती है मेल में फ्रंट की पल्स स्ट्रांग होती है फीमेल में बैक की पल्स स्ट्रांग होती है ऑक्यूपेशन वो करता क्या वो बंदा आपके पास जो पेशेंट आए वो करता क्या है उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो पेशेंट क्या करता है आम है जिम ट्रेनर और मैं दिन भर यही काम कर एक आपके पास आया वो बिजनेसमैन है वो सिर्फ दिन भर वो चेयर पे बैठता है उसके बॉडी के अंदर कोई भी फिजिकल वर्क नहीं है तो ऐसे में दोनों के पर्स बहुत ही फर्क पड़े पीपुल परफॉर्म द स्ट्रॉन्ग फिजिकल लेवल शुड है स्ट्रॉन्ग पर्स देन नॉट अगर जो फिजिकल वर्क नहीं करता उसकी पल कभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती ऐसा नहीं कि एक आपके पास बॉडी बिल्डर आ रहा है लेकिन आपने उसकी पल्स को चेक किया लेकिन वो बहुत आपको स्ट्रॉन्ग मिलती है राइट 
तो ये सारी जो चीजें हैं जेंडर के हिसाब से भी आपको सीजन जेंडर एंड ऑक्यूपेशन ये लिख लीजिए तीन हेडिंग आप प्लीज नोट डाउन कर सीजन जेंडर एंड ऑक्यूपेशन क्लियर यस सीजन दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यन एंड यार the summary the most young which is the means that the energy goes to the utmost a winter is the very wind in the pulse goes to downwards to the inside so yahan pe aapko deep pressure dena hoga and this is also very important the body will turn the pulse will be stronger larger and longer and menses menses or शाकिल में आपको पल्स हमेशा से प्लेरी मिलेगी इस प्रेस ऑन द राइट रेयर पोजिशन बिकम वीक एंड आप पल्स से डायग्नोज करके ये बता सकते हैं कि ये पीरियड्स लेडीज में ये चल रहा है और ये शी इज अग्नेंट ऑल्सो ये पल्स डायग्नोसिस से आप कर सकते हैं पता कर सकते हैं यू कैन फाइंड दू द पल डायग्नोसिस क्लियर डीप पल्स डीप पल्स को किस तरह से फील किया जाता है डीप पल्स हमेशा डीप प्रेशर से ही फील करेंगे डीप पल्स में कौन से ऑर्गन आते हैं ये नाते हैं या ना आते हैं डीप में कौन से पल्स फील करते हैं आप लोग इन सर जी ओके यहाँ पे क्या कर ऑनली बाई फेल्ड विदी प्रेशर और ये कहां पे मिलेगा विद नियर बोन इसमें जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आते हैं वो इंडिकेट क्या करते हैं इंटीरियर कंडीशन को करते हैं डीप में हमेशा इंटीरियर कंडीशन को फील कर सकते हैं इंडिकेट द इन ऑर्गन टू बी द प्रॉब्लम अगर कोई भी इन ऑर्गन में प्रॉब्लम है देन यू कैन फाइंड द डीप पर्स डीप एंड वीक पल्स जो होती है वो यंग और ठीक की डिफिशियंसी होती है डीप में होगी लेकिन अगर वो पल्स अगर वीक होगी तो वो क्या बताएंगे कि यंग और ठीक की डिफिशियंसी होगी डीप में अगर वो फुल पल्स होगी तो वो बॉडी के अंदर बताएगी कहीं भी बॉडी के अंदर ब्लड और या चीक की स्टेगनेशन हुई है यूट्रस में फाइब्राइड हुआ यानी कहीं पर कोई भी स्टेटिस ऑफ ची और ब्लड हुआ है इंटीरियर यदि कहीं पर भी आपको ये जब आप यहाँ पे डीप पे चेक करेंगे टू टाइप ऑफ पल्स इन डीप यू कैन फाइंड वन इज अ वीक तो अगर वीक होगी तो यंग एंड ची की डिफिशियंसी होगी और डीप में अगर वो फुल पल्स होगी तो स्टेटिस ऑफ द ची ऑफ ब्लड इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी वो कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लड और ची की स्टेगनेशन होगी राइट इज अ क्लियर टू एवरी एक बार और बताइए फॉर एग्जाम्पल आप आप डीप में पल्स को चेक कर रहे हैं राइट डीप में पल्स को चेक कर रहे हैं क्लियर दिल दे योर सुपरफिशियल प्रेशर दिल दे योर सुपरफिशियल प्रेशर वेन यू गो टू द डीप प्रेशर ओके तो जब आप यहाँ पे डीप में प्रेशर कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं तो डीप में अगर पल्स बहुत ही वीक दिख रही है वीक का मतलब कि नॉर्मल से लेस देन नॉर्मल जो नॉर्मल आपको बीट्स मिले उससे भी वीक मिल रही है इसकी जो स्ट्रेंथ वो वीक मिल रही है तो यहाँ पे क्या है कि यंग और ये ची की डिफिशियंसी होगी लेकिन अगर वो जब डीप में प्रेशर करते तो ऐसा लगता है कि जैसे रबर की पाइप को आपने पानी से भरा उसको आप प्रेस करेंगे रबर की पाइप को तो देन यू कैन फील डीप के मतलब अगर वीक मिलेगी तो जैसे होता है ना स्लो पाइप आपने खोला इसको करने के लिए आपको रबर की पाइप के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद वॉटर यू कैन बी अदर मास्टर इन दिस वे तो इसमें अगर आपने स्लो कर दिया तो वो क्या होगा वो फुल होगी वो उसके अंदर कंटिन्यू पूरा भरा हुआ होगा उसके तरह एक तरफ से रबर की बाइक को बंद कर दिया उसके बाद देन यू कैन प्रेस तो यू कैन फील द फुल अगर वो फुल हो रही है डीप में प्रेस करने के बाद अगर वो फुल फील हो रही है तो देर इज अस इधर स्टेगनेशन इन योर बॉडी लीवर में ब्लड स्टेगनेशन हो सकती है हार्ट ब्लड स्टेगनेशन हो सकती है लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो सकता है यूटस सिस्ट हो सकता है ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो सकता है ब्रेस्ट के अंदर गांठे हो सकती है कहीं पे भी ब्लड और चीका स्टेगनेशन हुआ है देन 
वो क्या बता रहा है कि डीप में इंटर आप अगर वो फुल है पर्स तो वो कहीं ना कहीं जी और ब्लड का स्टेगनेशन बॉडी के अंदर हुआ है फिर आपको क्या है कि उस पार्टिकुलर ऑर्गन को करने के लिए उस पोजीशन पे जाके बाकी सब कुछ क्लियर यस सर तो ये पल्स है पल्स में आप अभी आज आपकी ये सेकंड क्लास है पल्स की तो इसके अंदर जितने आप मेहनत करोगे तो इसको कैसे आप फील करोगे आप प्रेशर के ऊपर करेंगे एक आपको बताया कि रबर की पाइप तो रबर की पाइप के अंदर जब फ्लो आप खोलते हैं तो अगर उसके अंदर आप यहाँ पे वाटर का जो फ्लो होगा उसके अंदर तो थोड़ा एक वन फीट का वाटर की पाइप आप ले लीजिए एक बहुत सिंपल टेक्निक आपको सर वन और टू थ्री फीट की पाइप को ले लीजिए उसके अंदर थोड़ा पानी भर दिए दोनों तरफ ब्लॉक कर दिए दो तीन रख लीजिए एक में थोड़ा कम पानी भरिए देन यू कैन प्रेस इट देन यू कैन फील इट एक में फुल पानी भरी उसको प्रेस कीजिए तो वो आपको पता चलेगा कि वीक पल्स क्या है फुल पल्स क्या है राइट यस क्लियर फ्लोटिंग फ्लोटिंग का मतलब है कि मैं चीज फ्लोट कब होता है फ्लड कब आता है जब कोई चीज फुल होती है फ्लड कब होता है जब कोई चीज फुल होती है है? कैन बी फील लाइट प्रेशर अगर कोई भी चीज फुल है तो उसको आपको ऊपर से टच करने पे ही पता चल जाएगा व्हेन यू फील वेरी लाइट प्रेशर यू कैन फाइंड तो फ्लोटिंग का मीस ही वो अपने आप में खुद बता रहा है कि मैं फ्लोट कर रहा हूं बह रहा हूं नॉर्मल से ज्यादा हूं नॉर्मल से ज्यादा हो तो अगर कोई भी फ्लड अगर हो रहा तो अभी भी आपको सुबह फील अगर तो डीप में नहीं हुआ मैं ऐसा आपको फ्लोटिंग में ही मिलेगी कैन बी फेल विद द लाइट प्रेशर उसके अंदर जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आएगा वो क्या होगा अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो क्या होगा इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटीरियर यानी उस पर एक्सटीरियर यानी पैटर्न का है इंटीरियर क्योंकि एक्सटीरियर क्या है वो यांग है इंटीरियर क्या है वो येन है तो एक्सटीरियर में हमेशा आपको सुपरफिशियल मिलेगी और ऐसे में इसमें जब होगी तो याद रखें कि यांग हमेशा फास्ट होती है अगर कंपेयर करते हैं ये से और यांग से तो एट गाइडर और प्रिंसिपल आपने जैसे पढ़ा यिन और यांग तो यिन और यांग के अंदर क्या कहते हैं यिन के अंदर कोल्डनेस आती है यिन के अंदर और डिफिशियंसी आती है और ये यिन के अंदर बताइए और क्या आता है यहां पे से समझने की बात रटने की चीज नहीं है जस्ट इन एक्सेस एक्सेस भी होगा सर जस्ट 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 इंटरनल नो 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 इंटरनल एक्सटर्नल हॉट एंड कोल्ड कोल्ड एंड एक्सेस एंड डिफिशियंसी क्लियर दिस इज योर एट दैट इज प्रिंसिपल तो यांग में आपको क्या क्या मिल रहा है यांग यांग हमेशा इसकी जो मूवमेंट होगी फास्ट होगी एक्सटर्नल होगी इसकी मूवमेंट हमेशा फास्ट होगी हॉट होगी इसकी हमेशा मूवमेंट फास्ट होगी एक्सेस होगी हमेशा इसकी मूवमेंट फास्ट होगी क्लियर yes, अगर वो इंटीरियर में है और अगर वो इन है डिफिशियंसी है यानी इन है तो पर्स की स्पीड स्लो होगी इंटरनल है तो पल्स की स्पीड स्लो होगी कोल्ड है तो पल्स की स्पीड स्लो होगी डिफिशियंसी है तो पल्स की स्पीड स्लो होगी राइट यस सर तो यहां पे ये क्या है ये आपका है स्लो और दिस इज अ फास्ट तो यिन और यांग के अंदर आप ये यिन कैटेगरी में कौन से डिजीज आते हैं यांग कैटेगरी में कौन से डिजीज आते हैं इसके हिसाब से भी आप पल्स को डायग्नोज कर सकते हैं ठीक है 
फिर इसके बाद क्या कि पल्स की पोजीशन बताया पल्स की पोजीशन दिस इज अपरफिशियल मीडियल और डीप राइट तो दिस इज अपरफिशियल दिस इज मीडियल दिस इज अप तो यांग आपको कहां पे मिलना है सुपरफिशियल में दिस इज अपरफिशियल यांग आपको हमेशा सुपरफिशियल में मिलेगा ये हमेशा आपको डीप में मिलेगा Now it is a dot. Is it clear? Yes, sir. So here, you have to see that this is a kind of disease, and what are the things in the yang? It is external, hot, and excess. So when you get the external, hot, and excess, what will happen? It will be fast and cool. Now, it is a deficiency of the heart. Now, what will happen? The deficiency will always be lacking. The cold will always be slow. They say that the cold is very fast. एक आदमी बहुत ही फास्ट चलता है उसके अंदर बॉडी के अंदर यांग एक्सेस है एक आदमी बहुत तेज आवाज में बात करता है यानी नॉर्मल भी बात करता है लेकिन उसकी आवाज बहुत तेज होती है और एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल सेम एज का है लेकिन वो बहुत ही स्लो चलता है लेकिन जब वो बात करता है तो बहुत ही स्लो बात करता है तो इससे आप ये समझ लो उसके यही और यांग बॉडी के अंदर कहाँ पे क्या डिफरेंस है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपने ये ने यांग को अगर आपने समझ लिया उसके कैरेक्टरिस्टिक को आपने समझ लिया तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द एनी टाइप ऑफ द डायग्नोसिस थ्रू द पल्स एंड द थ्रू द टंग आपको उसको रट के लिख के याद करने की जरूरत नहीं है पीडिया आपको भेज दिया मैंने कल रात में मिल गई थी सभी को ना यस सर यस सर ओके तो यहां पर आपको क्या देखना है यहां पे आपको यिन और यांग की कैटेगरी को देखना है कि यिन और यांग है क्या बोले कि एक्यू पंचर के अंदर अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है से यिन और यांग दो ही कैटेगरी इसके अंदर कोई तीसरी कैटेगरी है ही नहीं है बोले दिल नो एनी अदर कैटेगरी तो चाहे वो यन टाइप की डिजीज होगी वो यांग टाइप की डिजीज होगी अगर कोल्ड हुआ कोल्ड हुआ तो यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा या स्लो होगा स्लो होगा अगर ब्लड का स्लो होगा तो आगे चल के वो किस चीज में होगा वो स्टैग्नेशन होगा आगे क्या होगा वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट स्टैग्नेशन होगा पता चला कि अगर ब्लड का स्लो ओके ब्लड का फ्लो अगर स्लो है तो वो धीरे 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 क्या होगा वो डिपोजिशन फोल्ड में चला जाएगा और फिर वहां पे क्या होगा फॉर्मेशन हो जाएगी गाल ब्लैडर में हो गया तो स्टोन की फॉर्मेशन होगी किडनी में हो गया तो स्टोन की फॉर्मेशन होगी लंग्स में कोल्डनेस आ गई तो धीरे धीरे वो क्या होगा फाइब्रोसिस ट्यूबरक्लोसिस ये सारी चीज आईटीस पहले आएगी पहले क्या आएगा आईटीस होगी इंफ्लामेशन होगा ब्रोंकाइटिस तो बाद में जाके वो सिस में कम होता है जैसे आईटीस के अंदर क्या होता है आईटीस इज आल्सो इज ए यंग नेचर आईटीस इज आल्सो यंग नेचर सिस आल्सो इज कमिंग द ये नेचर जैसे साइनोसाइटिस जहां पे आईटीस का वर्ड लगा वो इट इज आल्सो यंग नेचर एक्सेस है और जहां पे सिस जैसे पैरालिसिस तो जहां पे सिस होगा वहां पे नमनेस होगी वहां पे वो ये इंपैक्ट होगा तो कोल्डनेस है अगर यहाँ पे कोल्ड है इनडिफिशियंस है यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा फ्लिपिन ट्यूब ब्लॉक हो गई ब्लॉक क्यों हो गई बिकॉज ड्यू टू द कोल्डनेस अब फ्रीजर में पानी रखते हैं वो क्या होता है बाद में आफ्टर वन आवर आइस बन एक घंटे भी बन जाती नहीं पहले उसके ऊपर की लेयर हार्ड होगी देन यू प्रेस तो आपकी फिंगर इंसट जाएगी लेकिन वो ऊपर की लेयर हार्ड होगी फिर इसको दो घंटा तीन घंटा तो वो धीरे धीरे लेयर बनते बनते एक सॉलिड चीज बन जाती है आप ऐसे पानी के ऊपर से मारिए किसी को कुछ लगेगा नहीं लेकिन वही हार्ड चीज है टेम्परेचर में इतना हार्ड कि उससे अगर आप मारिए किसी का सर बन जाए तो वो क्या है वो ड्यू टू द कोल्डनेस उसके अंदर भी टेम्परेचर होता है ऐसा नहीं कि उसके अंदर टेम्परेचर नहीं होता वो माइनस में हो जाता है लेकिन टेम्परेचर उसमें भी होता है तो ये क्या है ये चीज आपको पल्स और टंग के अंदर ये चीज आपको ये ना यहां को समझ लिया तो टंग और पल्स इज ए वेरी इजी अदरवाइज इज ए वेरी डिफिकल्ट क्लियर 
जी सर किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उसके कैरेक्टर तो समझना पड़ेगा कि वो उसका नेचर क्या है और नेचर हैज़ डिवाइडेड इनटू टू टू पार्ट या इधर इधर यिन और इधर इधर यहाँ अब वो पल्स के अंदर बहुत सारी चीजें कि इतना कंफ्यूजन है फोर्टी एट टाइप ऑफ पल्स देर इधर टू टाइप ऑफ पल्स यिन और यहाँ देर इधर नॉट ट्वेंटी एट टाइप ऑफ पल्स देर इधर टू टाइप वन इज ए यन वन इज ए यान उसके अंदर वो सारी चीजें आती है या तो वो यन होगा या तो वो यान होगा क्लियर या तो वो या तो वो यन कैटेगरी में आएगा या तो वो यान कैटेगरी में आएगा अब आप लोग अपने पीडियो को खुद बनाइए उसको यन कैटेगरी के कपल्स को अलग कर दीजिए यान कैटेगरी के कपल्स को अलग कर दीजिए वेरी इजी अब उसके अंदर इन कैटेगरी में कौन कौन सी आती है इंटरनल कोल्डनेस और डिफिशियंसी यंग कैटेगरी में क्या आती है एक्सेस हॉट और एक्सटर्नल फॉर एग्जांपल किसी को फीवर आया तो फीवर के अंदर फीवर कम्स टू विच कैटेगरी बताइए फर्स्ट यंग रहेगा फीवर कौन सी कैटेगरी में आता है यंग 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 है यंग हाँ यंग में है तो उसके हाँ देखिए अब आंसर देने के बाद आप लोग खुद इट से अपने आप को म्यूट कर लीजिए यंग कैटेगरी में आता है तो ऐसे में क्या होगा जब भी आप पर्स चेक करेंगे तो क्या होगा पर्स आपको हमेशा फास्ट मिलेगी फीवर में ओके okay, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ एक आदमी नॉर्मल बैठा हुआ है उसके पल्स को चेक कीजिए उसको बोलिए हंड्रेड मीटर दौड़ के जाए हंड्रेड मीटर वापस दौड़ के आए वापिस उसके पल्स को चेक कीजिएगा तो पल्स उसकी क्या होगी फास्टर हो जाएगी या स्लो हो जाएगी ये सब कॉमन ये सब ये जो चीजें कॉमन है ये कॉम्प्लीकेशन हमारे आप हमने आपने बना लिया सोच के अरे ये कैसे सीखेंगे पल्स इज ए वेरी डिफिकल्ट अरे यार ब्रेन के अंदर तो पहले आपने बढ़ दी इट इज ए वेरी डिफिकल्ट तो ब्रेन के जैसे लैपटॉप होता है कि जो चीज आप उस पर इंटर फीड करोगे इंटर करने के बाद वही चीज आप खुद देगी तो पहले आप अपने ब्रेन को मैसेज इसे वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाँ लेकिन यू हैव टू नीड द मोर प्रैक्टिस अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट इज एवरीथिंग इज अ डिफिकल्ट नो वन कैन मेक अ रो राउंड चपाती विदाउट एनी अभी आप अगर गोल चपाती जिन्होंने कभी रोटी नहीं बना उनको बोलिए गोल रोटी बना के बता दे देखते हैं कि ऐसे ऐसे खाली हिलाते हैं वो अपने आप हिलती है हमने हिलाने की कोशिश की वो पूरा चौका बेलना सब हिल गया और लट नहीं बनी तो क्या बहुत इजी कोई भी चीज होती है वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है आपके विजन के ऊपर होता है आपके नॉलेज के ऊपर होता है राइट yes, जी तो सर किस तरह से कैसे पल्स को दे, देखना तो अब यहाँ पे है ये चीज को आप देखिए कि देर इज अनी टाइप ऑफ द पर्स यू कैन सी फ्लोटिंग अब यहाँ पे देखिए अब आप आपको बहुत इजी समझ में आया जाएगा मैं से बता दूं अभी फ्लोटिंग पल्स स्लो पल्स स्लो पल्स इज है स्लो पल्स ये कहां पे मिलेगी डीप में सर वेरी गुड इसका नेचर क्या होगा कोल्ड होगा कोल्ड होगा तो स्लो होगी तो वो किस टाइप के पेशेंट डिजीज में मिलेगी अब यहाँ पे देखिए अब क्लिनिकल सिम्टम्स आप पढ़िए इंडिकेशन क्लिनिकल सिम्टम इंडिकेट द कोल्ड पैटर्न फिर ये क्या इंडिकेशन के अंदर स्लो होगी एम टी होगी एम टी क्या फ्रॉम द यंग डिफिशियंसी और स्लो फुल पल्स यानी फुल कोल्ड है जमी हुई है पल्स अब यहां पर सिर्फ आप नाम देखिए आपको बहुत इजी मिल जाएगा प्लीज नोट ऑन दिस टिपिकल स्लो पल्स स्पीड तो ये एज वाइज है वन टू फोर नाइन टी और मोर देन फोर टू टेन ईयर फिफ्टी फोर मोर इसके अंदर माइनस और टेन प्लस इज ऑल्सो नॉर्मल क्लियर प्लीज नोट डाउन दिस जी सर हाँ
क्लियर आप लोगों ने जी सर बोलिए पर्सन इन द एज ग्रुप थर्टी फाइव टू फिफ्टी दिस बीट शुड बी सेवेंटी टू सेवन बट इट इज सपोज सेवेंटी सिक्स या सेवेंटी एट देन वट इज दर्ड वोट इज प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर पूछे या पल्स पूछ रहे पल्स पल्स आप किसी में भी एड कर सकते माइनस टेन यदि फिफ्टी एट हो गया Or plus ten is also normal. If it is above or below, then it is a problem. Yeah, ten five to ten is below minus or ten is also normal. Yes, but if it is less than suppose less by fifteen or more, more by fifteen, more than more than five to ten is abnormal. Okay. Tachycardia and bradycardia. Okay. Abhi humne yahan pe bola ki general pe thirty five to 50 में 72 टू 70 अगर उसकी 80 बीच भी पर मिनट मिल रही है है 60 भी मिल रही है तो इज आल्सो नॉर्मल बट इस आपको उस पर ध्यान देना है ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल है लेकिन यहां पे क्या है कि अगर इससे ज्यादा प्लस प्लस माइनस में वो प्लस प्लस जाता दिस इज एब नॉर्मल देर इज सम इश्यू इसमें इन जनरल बोलते हैं फाइव Plus and five normal is also normal. More than there is a some problem related to that that particular organ. Fine, right? clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Rapid pulse. Rapid come is a under the rapid pulse come under Yin or Yang? Yin. Yang, sir. Yang. अब आप देख लिए अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपने सिर्फ रैपिड पल्स को पढ़ लिया आपको समझ आया कि रैपिड का मतलब फास्ट फास्ट क्या होगी यांग होगी अब यहाँ पे क्लिनिकल फिल्म देखिए इंडिकेट द शीट पैटर्न फिर क्या है इंडिकेशन रैपिड एंड एम टी एम टी हीट फ्रॉम द यन डिफिशियंसी रैपिड में दो तरह की होगी एक या एम होगी या तो फुल होगी अगर एम है तो वो हीट होगी कहां से वो ये की डिफिशियंसी वजह से हीट आएगी अगर फुल होगी तो वो क्या होगी वो एक्सेसिव हीट की वजह से वो फुल होगी यंग नीचे एम टी पल्स एम टी इज कमांडर टू द इन और यंग राइट दिस राइट तो वहां पे क्या वहां पे चीफ ब्लड की डिफिशियंसी आपको मिलेगी फुल पल्स फुल फुल इज एंग सर बिल्कुल अब ये समझ आ गया खाली आपको मैं हेडिंग बताता चलो आप खुद ही आप बताते चलेंगे वो किस टाइप का है जी सर सिंपली स्लिप कर रही है ये भी इन का होगा सर यांग होगा सर स्लिप कौन करता है स्लो चलने वाले जल्दी गिरते नहीं है इस बात को याद है हमेशा फास्ट चलने वाले जल्दी गिरते अति गाय जो गोई द मराठी दवर्ड यंग राइट क्यों डॉक्टर जी यस सर सिप्लेरी इज है कम से अंडर द इन एंड यांग यांग लेकिन वो पूरी तरह ना वो यांग है ना वो ना ही वो पूरी तरह ये ना क्योंकि इसके अंदर क्या होगी वहां पे ऑब्शक्शन बताएगा डैमनेस बताएगा फ्लेगम वहां पे रिटेंशन बताएगा वो फुल यांग नहीं है वो यांग फुल नहीं है लेकिन वो सिप्लेरी है क्योंकि उसके अंदर क्या बताएगा सिप्लेरी में डैमनेस बताएगा रिटेंशन बताएगा फ्लेगम कहीं ना कहीं ऑब्शक्शन बताएगा अब उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स में देख लीजिए इंडिकेट द फ्लेगम डैमनेस फूड रिटेंशन और प्रेगनेंसी 
तो प्रेग्नेंट हो वोमेन होगी तो शी इज कंसीव किसी ने उस चीज को कंसीव कर लिया तो वो कंसीव होने के बाद वो उसका मोमेंट हो गया क्योंकि यान से ही वो आके हुआ है ठीक है तो यहां पर आपको ये चीजें देखनी होगी सिप्लेरी के अंदर वो यान से यन में आता है लेकिन वो पूरी तरह से यन नहीं हो पाता इट्स अ फुल बाय द डिफ्लेशन बट कैन बी एज ए वीक एज ए वेरी इट कैन बी द वीक इंडिकेशन फ्लेगम डैमनेस एज ची डिफिशियंसी लेकिन यहाँ पे क्या अभी फिर कोई भी प्रेग्नेंट हुआ तो प्रेग्नेंटी प्रेगनेंसी इज एन और यान सर प्रेगनेंसी हुआ किसकी वजह से यांग फोर्स ने उसको प्रेग्नेंट किया उसको किसने किया यांग फोर्स ने किया वहां पे चल के गया कोई भी चीज तभी तो वो कंसीव किया तो यांग वहां पे गया लेकिन वो प्रेगनेंसी जिन हो गया लेकिन उसके अंदर वो कंटिन्यू वो डेवलपमेंट हो रहा है वो कंटिन्यू उसके अंदर मूवमेंट हो रही है दिस इज अंग फोर्स अगर वो मूवमेंट नहीं होगी तो वो क्या होगा बच्चा मदद में अभी भी वो पल बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अंदर में ही इनमें जो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ही आने उसकी वो डेवलपमेंट कर रहा है धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा है बोलते ना फर्स्ट मंथ सेकंड थर्ड फोर्थ नाइन्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ वो मेच्योरिटी वो नाइन्थ मंथ वो पूरा कंप्लीट कर लिया फिर उसके बाद वो बाहर आया फिर वो अपनी लाइफ को फिर दूसरी तरफ गिरा तो ये जो चीजें हैं इसको इन और यांग को कैरेक्टरिस्टिक को आप बार बार पढ़े इन और यांग को आपने अच्छी तरह समझ लिया अपने मंचर में बहुत बहुत कुछ आप कर सकते हैं क्लियर चौपी सर ये स्लीपर हाँ बोलिए सर स्लीपरी पल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे सर अभी इसको इसको मैंने आपको बताया ना कि अभी आपको जो दिया हुआ है इस, इसको आप पढ़े इसको आप पढ़ने के बाद इसको आप पढ़ने के बाद अब इस पे डिस्कशन करेंगे पहले आप इसको पढ़े इसके साथ साथ यन और यांग के चैप्टर को पढ़े चैप्टर नंबर टू को उसके अंदर जब आप ये यन और यांग को पढ़ेंगे इट्स ए वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अदरवाइज चौपी पल ये ट्वेंटी टाइप के पल्स करते करते आपका ट्वेंटी एट डेज निकलेगा फिर 28 वीक्स निकलेगी फिर इसके बाद 28 मंथ निकलेगा फिर आफ्टर 28 ईयर निकलेगा कभी भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने ये और यान को नहीं समझा आप समझ रहे हैं? और यान को आपने समझ लिया इसके करेक्टिस्टिक को समझ लिया ये न्यांग के अंदर है क्या ये न्यांग क्या होता है इसको आपने समझ लिया हर चीज को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा अदरवाइज ये 28 इयर्स निकल जाने के बाद भी आपको 28 टाइप के पल समझ में नहीं आए ये मेरे बाल देख रहे हो कितने सफेद हो गए दिखता है आप लोगों को सर मेरी एज 28 नहीं है मैं तो ज्यादा क्यों तो ज्यादा सफेद हो गए ना क्योंकि बराबर आप क्लास में रहती ना तो बोलते ना जिसके साथ रहते हैं उसके सोबत का भी ऐसा पड़ता है ठीक है अच्छा वे भी ऑफलाइन में इतनी सफेद जब प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो पूरा सफेद हो जाएगा डोंट वरी हमें लोगों के लिए वो बना हुआ कलर जराया तो आएंगे नहीं आएंगे ठीक है तो ये यान की कैरेक्टरिस्टिक को आप समझ लीजिए चौपी चौपी का मर्ज क्या होता है चौप किसे करते हैं चौप का क्या होता है कटिंग सर जैसे कोई सब्जी काटते हैं चौप काटते बस चौपी का मीन्स क्या है बताइए सर रुक रुक के आएगा रुक रुक के आएगा कुछ चौपी का मीन्स आप जो कटिंग करते हैं वो रुक रुक के होता है जब एक शेफ कट करता है ठीक है कट 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 में आवाज कैसा आ जाता है अब टाइपिंग मशीन देखिए टाइप मशीन जब वो प्रोफेशनल टाइप करता है तो कैसा आवाज आती है आवाज आता है कट करिए डायग्राम देखेंगे डायग्राम कैसा है जो वेव कैसी आ रही है दिख रहा है एक पैटर्न में 
उस तरह की वेव्स होती है चौपी पल्स ठीक है लेकिन आपको कैसा है कि जैसे आप उसको फिंगर प्लेस करेंगे ना तो आपको हिट करेगी बार बार आपको फिंगर तो हिट करेगी इरिटेट करेगी इसके लिए तो चौपी पल्स कहा जाता है ठीक है ना डिस्क्रिप्शन सी इट फील्स रफ अंडर द फिंगर्स लाइक ए जैक एज मतलब कि आज सैंड पेपर पे फिंगर जो रफ करो घिसो उसको कैसा फील आता है इट्स लाइक दैट चौपी पल्स ठीक है फिर सेकेंड नाइफ स्क्रेपिंग बेम्बू मीन्स जो मैं अगर हम मैं कहूं कि अगर आप एक बलून लें बलून के ऊपर हाथ अगर रफ कर चलो कैसा साउंड आता है गर 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 वैसी फीलिंग आती है रफ फीलिंग आती है और मीन्स अपन से चेंज रेपिडली इन द रेट एंड क्वालिटी दैट मीन्स देर इज अ चेंज ऑफ रेट एंड द क्वालिटी एट द रेपिड स्टेज ओके एट द रेपिड स्टेज Now clinical significance. It is indicated stasis uh, and deficiency of the blood. Could means exhaustion of the fluid, especially after profuse sweating and the vomiting. Now this kind of pulse is feel after the exertion also. अगर आपने ज़्यादा exercise कर लिया फिर check करो तो आपको choppy pulse मिलेंगे. Okay? That means the deficiency. Which kind kind of deficiency is the empty type of deficiency? आपका heart जो है वो blood को pump कर रहा है. ठीक है आर्ट जो है प्रॉपर ब्लड को पंप कर रहा है ब्लड वो स्पीड ज्यादा होने की वजह से आपको फीलिंग नहीं आ रही है बट इट्स नॉट द डेफिशन इट्स नॉट द एक्सेस आल्सो इट्स नॉट द डेफिशिएंसी आल्सो ओके सो वो एक स्टैटिक स्टेज है फाइंड से स्टैटिक स्टेज टाइप ऑफ पल्स ना ओवरफ्लोइंग पल्स ओवरफ्लो किसे कहते हैं ओवरफ्लोइंग मींस हद से ज्यादा तेज हद से ज्यादा ओवरफ्लो मतलब ऊपर से वो जगह पे हाँ ऊपर से फ्लो बाउंड्री क्रॉस करके जी बाउंड्री क्रॉस कर देना तो अभी जब जब ये टाइप का जो पल्स रहता है ना वो आपको यंग टाइप में मिलेगा कि ओवरफ्लो हो रहा है ना इट्स एन एक्सेस नॉर्मल जब फिंगर हम प्रेस करते हैं फिंगर जब रखते हैं पल्स के रेडियल आर्टरी पे तो हमको नॉर्मल फील होती है लेकिन वो रखते ही तुरंत हिट करना शुरू होता है दैट इज द ओवरफ्लोइंग पल्स ठीक है, इट फील्स बीक एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द नॉर्मल पल्स वो आपको ज्यादा थ्रोबिंग फील होगा और ज्यादा ही हेवी फील होगा फिंगर पे कभी कभार ओवरफ्लोइंग जो पल्स रहती है ना फिंगर रखते ही आपकी फिंगर उठने लगती है जगह पे से ओवरफ्लोइंग ओके सुपरफिशियली जनरली ओवरफ्लो नॉर्मल पल्स चैनल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज दैट ना ये ओवरफ्लो पल्स जो है ना कभी कभार आप वेन यू प्लेस द फिंगर आपकी फिंगर ऑटोमेटिक वहां से उठेगी इतना फ्लो रहता है वो ओके उसका जो सिग्निफिकेंस है इंडिकेट्स एन एक्सट्रीम हीट पैटर्न एक्सट्रीम हीट हीट कम अंडर द यंग सो व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ यंग व्हेन एवर देयर इज अ इंक्रीज ऑफ यंग आइदर इट इज ड्यू टू द यंग अगर यंग इंक्रीज हुआ है या यंग इटसेल्फ इंक्रीज हुआ है so mostly when yang itself get increased due to any kind of uh, disease or deficiency or any kind of disease or any kind of uh, pathology jab yang khud se excess hota hai tab ja ke is tarah ki pulse milti hai the overflowing pulse or the excess floating pulse so it's a purely yang pulse isme yin ka kuch nahi rehta hai okay overflowing empty pressure empty heat from the yin deficiency so whenever there is an yin deficiency है उसके से यांग बढ़ रहा है ठीक है but वो एक प्रेशर चेंज रहेगा but mostly it's the excess of yang due to only yang okay okay now the fine pulse वो पीडिया भी उसे अंदर पड़े हैं वो यूनियन यहां तो दे दिया ओके फाइन सो नाउ द फाइन पल्स फाइन पल्स किसे कहते हैं इट्स अ वेरी बारीक यस काफी बारीक फाइन एंड वेरी थिन टाइप ऑफ पल्स अब वो कभी-कभार इट्स अ मिसकंसेप्ट दैट वो आपको फील भी नहीं होगी टच भी करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा पता लगेगा पल्स है ही दे इट्स वेरी फाइन अब उसको फील करना है तो काफी डीप जाना पड़ेगा क्यों डीप जाना पड़ेगा क्योंकि जिन डेफिशिएंसी की वजह से हो अगर कुछ भी चीज वीक है तो आपको डीप जाना पड़ेगा डीप इज द जिन 
यीन की अगर डेफिशिएंसी है तो जो चीज दिख पे मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती और मिलती भी तो काफी फाइन मिलती है बहुत ही सेंसिटिव अगर आपका टच है तब जाकर फील होती है और आपको सही लगेगा जब फील नहीं है पल्स है ही नहीं सो इट्स ए फाइन टाइप ऑफ पल्स इंडिकेटर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड मे इंडिकेट द डेमनेस विद सीवियर ची डेफिशिएंसी नाउ द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड Of course, it is because of deficiency of blood. Because the blood he है जो आपको feel होता है vessels में, right? जिससे आपको pulse feel होती है, तो उसकी deficiency है, तो ही आपको weak pulse मिलेगी या तो फिर काफी unsensational वो मिलेगा आपको pulse, ठीक है? It's because of the deficiency of blood, and it indicates the thin liquid heat formed by the yin deficiency. थैंक यू गाइस हैव यू एनी मोर क्वेश्चन हेलो नो सर नो सर तो आज की क्लास को हम लोग यही पेंट करते हैं और देखिए क्यूरी ऐसा कि एजुकेशन का कोई भी एंड नहीं होता जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे तो आप पढ़ते रहे बढ़ते रहे साथ में हम आपके साथ हैं ठीक है तो ये जो चीजें हैं इसमें आप पास के जो पढ़ते रहे इसके अंदर जो चीजें समझ में वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्टिकुलर ओके 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 सर सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर ओके इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम हमारे जो ऐसे साथी जो नए साथी जुड़े हुए जिनको अगर है तो एक नंबर है नोट कर लीजिए जिनको अगर कोई चीज पूछना है जिनके पास मेरा नंबर नहीं है प्लीज नोट डाउन दिस नंबर एंड यू कैन मैसेज इफ देर इज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट नाइन थ्री टू थ्री सेवन वन टू सिक्स थ्री सेवन ये नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा विथ योर नेम और विथ योर प्रॉब्लम बाकी जो लोगों के पास है नो नीड ओके ओके क्लियर वॉट इज द नेम ऑफ टूडेज लेक्चर This is yeah. This is the other faculties. When you come to for practical, you can meet you. meet all the lecturers. Doctor is this. His name is a doctor is this. Doctor is this. Doctor is this. Al Habibi. Okay. Okay. Thank you very much. Will you meet? Tonight, with the liver meridian, the most important meridian in the acupuncture. Yeah, thank you.